saludos, 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 mi gente de MVPN, señores. Shohei Otani, después del traspaso de los eh, padres de San Diego hacia los, los Yankees de New York, de Shohei Otani, obviamente la superestrella Shohei Otani, eh, se dice que abandonará definitivamente a los Angels. Y cuando digo abandonará, no es que es, no es que esto que le estaba con ellos, porque él es agente libre. Y se vislumbra que esté anunciando en, eh, o posiblemente ya haya anunciado en el momento que usted esté viendo este contenido, eh, su nuevo equipo que serían los Blue Jays de Toronto. Eh, mucho se decía que los Doyers eh, también estaban muy interesados, e incluso se decía que un 30% de las posibilidades que él tenía con los Blue Jays de Toronto, igual con los pares de, perdón, igual que con los Doyers de Los Ángeles, pues el, es interesante conocer todo esto que está haciendo Shohei Otani, quien tuvo una súper, súper temporada. Eh, se pasó eh, seis temporadas con el equipo de los Angels de Anaheim eh, y Otani había sido la súper estrella de la organización de los Angels desde que se unió a la franquicia en el año 2017. Eh, pero su falta de éxito, me refiero no al, a Otani, sino al equipo, pues eh, lo mantuvo eh, paciente, pero con todo el deseo que él ha manifestado incluso anteriormente de ganar una serie mundial. Y como ya él probó el éxito de lo que es ganar eh, ese tipo de evento, porque ya ganó con, los, eh, con el equipo de Jamón en, con el Japón, en el Baseball Classic en este 2023, precisamente pues Shohei Otani ya tiene un nuevo equipo en las grandes ligas, que repito, no son los Angels de Anaheim. Y esto se veía venir. Eh, se veía venir que él pues podría estar podría haber estado firmando con los Blue Jays de Toronto precisamente con los Dodgers de Los Ángeles se vinculaba también con los con los Cubs de Chicago también incluso con los marineros de Seattle pero con los que más porcentaje de firma él tenía era precisamente con los Blue Jays de Toronto y con los Dodgers de Los Ángeles equipos con el, los cuales ya él se había reunido y era un asunto precisamente después de su reunión de horas para ir a anunciar eh, su nuevo equipo en las grandes ligas. Así es que ya ustedes todos lo saben, un nuevo uniforme para los Yankees, para, perdón, para los, para Shohei Otani, que mucha gente creía que él podía ir a los Yankees, pero luego, luego de que los, los Yankees de New York adquirieron a Soto, Juan Soto, ya se descartaba, obviamente, por un asunto de presupuesto, porque son hablando de los dos jugadores más caros que tendrán que habrá ahora. O sea, en el caso de Juan Soto, es agente libre en el 2024, pero en el caso de Tani ya es agente libre. Entonces, obviamente, los, los Yankees de New York no iban a tener la capacidad económica como para soportar a dos jugadores que podrían generar una una nómina de más, de más de 500 millones de dólares por los dos a largo plazo, por supuesto, estamos hablando. Señora, si es que antes de continuar, quiero por favor pedirle, señores, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, denle like, recuerden seguirnos en nuestro canal secundario que se llama Mi Gente. Ese canal está en la descripción, no tiene nada que ver con béisbol ese canal, sino más bien tiene que ver con todas una, una serie de, de eventos que le traeremos que, de, que suceden aquí en la ciudad de New York, eh, actividades y muchísimos lugares que la gente nos ha pedido ver de la ciudad de New York. Así que por favor síganos ahí. Y lunes a viernes estamos a las 8 de la noche, si usted está en todo el Caribe, 7 de la noche, si usted está en la República Dominicana, o perdón, si usted está aquí en el este de Estados Unidos. Así que Otani ya eh, con un nuevo equipo en las grandes ligas y... Eh, esta es una noticia que no nos sorprendió. Sabíamos que él no se iba a quedar con los Angels y eh, pues ya ustedes saben. Señores, gracias por ser parte de esa gran familia de MVPM. Eduardo Ventura les saluda. Que Dios les bendiga a ustedes y a los suyos. Gracias.